ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും ഏറ്റവും മികച്ചതുമായ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വൺ പ്ലസ് എന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫീച്ചറുകളും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലുള്ളതാണ് എന്നതാണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് റാം കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയാൽ ട്വൽവ് ജി ബി റാമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനുള്ളത് ഇന്ന് വരെ മറ്റൊരു ഫോണിനും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഇത്രയും റാം കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ ഇന്ന് വരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസസ്സറായ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇന്ന് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക തരം മാറ്റ് ഫിനിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് കളറാണ് ഒരു കളറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഈ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട് മികച്ച ഫിനിഷിങ് ഫോണിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേയിൽ മിക്ക കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാക്കിയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അരികകളില്ലാത്ത ഒരു ബെസ്സെല്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടുള്ള ചിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം വളരെ ചെറുതുമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയർന്നേക്കാം എന്നാൽ ഈ ഫോണുകളുടെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്ന് വൺ പ്ലസ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര കിലോയോളം ഭാരമുള്ള ഒരു സിമെൻറ്റ് കട്ട ഈ ഫോണിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സത്യത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നവർ വൻ ആവേശത്തോടെയും വൻ കയ്യടിയോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ വരവേറ്റത് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഈ ഒരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വൺ പ്ലസ് ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ ഏവരെയും കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഗ്രാമുണ്ട് അത് ഇന്നിറങ്ങിയ മിക്ക ഫോണുകളെക്കാളും ഒരല്പം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് സൈലൻ്റ് ആക്കാനും വൈബ്രേറ്റ് മോഡിലാക്കാനും നോർമൽ മോഡിലാക്കാനുമുള്ള സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ അധികം കണ്ടു വരാറില്ലാത്ത ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെയായി വലത് വശത്ത് പവർ ബട്ടൺ ആണുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് വോളിയം റോക്കേഴ്സ് കാണാം ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ മൈക്കും പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആണ് സിം ഇടാനുള്ള സിം ട്രേ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിനോടൊപ്പം ഇവിടെയും ഒരു മൈക്കുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുമുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് രണ്ട് ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ഫോണുകളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോണിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അമോലഡ് ക്യു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടുള്ള മിക്ക ഫോണുകളെക്കാളും ഏറ്റവും മികച്ച
ക്ലിയറായും ക്രിസ്പായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടാതെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് വൺ പ്ലസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിന് ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ വളരെ ഷാർപ്പും മികച്ച കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനും നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയും ഡേ ലൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തൊക്കെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും കൃത്യമായി കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച ഒരു ഫീച്ചർ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് സാമാന്യം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി സെൻസർ ഇതിൻ്റെ അപ്പേർച്ചർ വന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും മികച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ എടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോണിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയായിട്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡിഗ്രി വരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമിംഗ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ് അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളെ വളരെ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോ പോലെയൊക്കെ സൂം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൈഡ് ആംഗിൾ ഫോട്ടോസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെത് അതിന് സാധ്യമാക്കും അതുപോലെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ലെൻസും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ അടുത്തിടെ വന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലും ഫോർ കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിലും അത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ കൃത്യമായും അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഫോർ കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതയാണ് കൂടാതെ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്നും വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഫോണുകളിൽ ഫോർ കെയിലൊന്നും ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പിയിലാണ് അതിനും അത്യാവശ്യം ഫോർ കെയെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ടു അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ലെൻസാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച സെൽഫി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ഡ്യുവൽ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത മികവാർന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലായ ജയരാജ് ജി നാ
മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്പീഡ് യു എഫ് എസ് ത്രീയിൽ യു എഫ് എസ് ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇത്തരം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനേക്കാളും ഏറ്റവും മികച്ച വേഗമേറിയ കരുത്തുറ്റ ഫോണാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് യാതൊരുവിധ ലാഗുമില്ല വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ മികച്ച ഗ്രാഫിക്സും മികച്ച പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ഒരു അത്യുഗ്രൻ അനുഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒക്കെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഫോർ ജി ബി റാമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ എയ്റ്റ് ജി ബി റാമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ട്വൽവ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസിൽ കുറവുണ്ട് എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പെർഫോമൻസ് സൈഡിലായാലും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സൈഡിലായാലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ മികച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒരു ലാഗുമില്ലാതെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോണിലും അത്തരം ഗെയിമുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒ എസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഫൈവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഓക്സിജൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഒ എസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് ഈ ഓക്സിജൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ഓക്സിജൻ ഒ എസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില ഫീച്ചറുകളും ഈ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സെൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് സെൻ മോഡ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇത്തരം ടോകളിൽ നിന്ന് സെൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് സെൻ മോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഒരു കോളുകൾ വരികയോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ മാത്രമേ ഈ സെൻ മോഡിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതെന്തിനാണ് ഈ സെൻ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫോൺ ഒരു വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സെൻ മോഡ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഫോണിലും അടുത്തിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ സെൻ മോഡ് അത് ഓക്സിജൻ ഓയസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ ഓയസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഈ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നേറ്റീവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിയോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അത് ഗെയിമിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ നേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നാലായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്യുക്ക് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായി ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ വാർപ്പ് ചാർജർ എന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പാക്കിനോടൊപ്പം
നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് കോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആര് എവിടെ നിന്ന് എത്ര ശബ്ദമുള്ള നിന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് മികച്ച വോളിയമുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളാണ് നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാകുന്നത് ആൽമണ്ട് മിറർ ഗ്രേ നെബുല ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു നമ്മളിന്നിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെബുല ബ്ലൂ എന്ന കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് യു എസ് ബി നമുക്ക് ഒ ടി ജി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല ഈ ഫോണിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മികച്ച സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മികച്ച ഡിസൈൻ മികച്ച ക്യാമറ എന്നു വേണ്ട ഈ ഫോണിലുള്ള ഓരോ ഫീച്ചറും മികച്ചത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചില കോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇല്ല യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടേ ഉള്ളൂ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റും നമുക്കിതിനോട് ഒപ്പം പെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് സിം കാർഡുകൾ രണ്ട് നാനോ സിം കാർഡുകൾ ഇടാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തിനു വേണം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ കാരണം ഇതിനകത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു ജി ബിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെയൊക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അതൊരു പോരായ്മയല്ല പിന്നെ ഒരു പോരായ്മ പറയണമെങ്കിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാധാരണ ഇന്ന് വരുന്ന മിക്ക ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ ഫോണുകളിലും വയർലെസ്സിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഫോണിന് നൽകിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാകുന്നത് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി റാമും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയും ഉള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോൺ ഇതിൻ്റെ വില അമ്പത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയും വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വേരിയൻറ്റിന് അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയും സിക്സ് ജി ബി റാമും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയും വരുന്ന വേരിയൻറ്റിന് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് ഫോണിൻ്റെ വില കേട്ടപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അത്രയധികം ഫീച്ചറുകൾ പാക്ക്ഡായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതിലധികം വിലയുള്ള എത്രയോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിലയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വരെയുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഫോണുകളിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് അമ്പത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തു അതിൽ ആ സംശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ജയരാജ് ജിനാഥ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ജയരാജ് ജിനാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്